不是大哥，你没救下来呢。就这把游戏打到最后，看得我是目瞪口呆呀。日子还是一如往常，依然是我撞鬼。开局转一圈，刚走过来看一眼是谁，使徒完蛋，我最怕的就是使徒了。猫咪过来了，我们先躲一下。猫咪躲掉了，使徒跳了过来，用每晚睡前练习的手速直接下板。板子下了之后，利用他踩板的时间，咱们直接转点进小瓜棚，非常笨拙直线的走位，给他一种这个咒术很愚蠢的感觉。然后咱们直接模式回到砸板，砸完板翻板之后直接转点，经过中场看了一眼，这边是勘探在这儿，一会儿说不定还能利用上这个勘探员。独栋有。地下室我必须带到这边来。心理学家在这台修，那咱们这边距离离得还远。猫咪放了之后，咱们直接过来下这个板。下了板之后，在他跳跃之前赶紧拉走，免得被眩晕。这边翻窗加速，继续拉开距离。技能锁了，猴子用不出来了。来到这块板，只能先跟他绕一绕。博弈失误，这边没有砸到，板子下了，我们已经把路架死了，必须转走。距离不够，猴头来凑。听声音，他放了猫，那这边咱们赌一波，直接翻板。咬到了，赶紧过来拍板！练出来的手速就是不一样，这刀还是得吃到。利用受伤加速，先拉开距离。但是独栋这边是有地下室的，我们绝对不能倒在这，所以还是得转到中场去。而且中场有勘探员，说不定还能 OB 下，争取修机的时间。而且这台机已经快九十了，也不怕修不开。这里很可惜，没有进去板子，被他跳过来晕倒了。那我们尽量往板子中间爬一爬，希望勘探员可以过来 OB 一下。第一波勘探员救了下来，但这边是一个非常极限的时间，猴子按不出来。勘探员也被闪现，拿了一刀挂上，现在还剩两台整机。勘探员贴脸修开了这台电机，第一波由心理学家过来救人，律师的电机已经修了一半了，吃了一个双晕。勘探员这边直接扔磁铁吸晕了他，那么下椅子就直接教大好，保证心理学家不要受伤。这个时候咱们直接往甲门这边带，翻窗加速，继续拉开距离，稍微躲一下猫。这个猫没有咬到过板，我们直接拍板，然后继续往甲门那边带。这边是没有电机的，完全安全的区域。依然是被一波炸猫锁住了技能，那这边还是走不了。这波第二次倒地呢，律师的电机已经修开了，还剩最后一台。但是我抬眼一看，那两个人在那里摸，为什么要浪费这个时间在那里治疗？我就请问，勘探员去修机，心理学家二救不可以吗？为什么一定要摸勘探员？就算你想让勘探员过来救我且 OB， 那你直接吹血不行吗？你浪费了这个摸的时间，就等于浪费了修机的时间啊。发一下，我还剩一个大猴，希望他这波一定能够救一下我。但是这个时候电机才二十，我的血条已经不多了，而且放了猫还得博弈，还有救不下来的可能。那这边吃了一个猫，还剩一个猫，看团直接掏下了我，那我过来就是晕倒。这波没有一点机会，电机不够六十四，强摸也不够，而且他已经没有磁铁了。那这边使徒静静等待下一只猫，直接晕眩看看，要我挂飞。淘气现在才刚刚开始，那这一边呢？勘探员吃一刀，电机直接开，勘探没有大心脏。然后呢？勘探员上了车，使徒没有上车，但是律师呢提前用地图看到使徒即将来到学校门发了快走，但是心理学家好像跟他擦肩而过，听不懂他的快走什么意思，依然是往学校门这边走。然后才发现使徒到了脸上。好，那这个时候呢？勘探员就一刀被带走了。挂上勘探之后，直接传送到小门。那么这个时候，心理学家想过来救人。律师上了楼以后呢，使徒就没有继续追了，回来守尸。这一波呢，极限救下了勘探，但是勘探依旧没有办法走。击倒勘探以后没有挂，直接去抓心理学家。那么我们的三刀姐呢，果然不出所料变成了一刀姐。这个时候呢，挂在墓地，但是律师的门已经开了。这边呢，看着使徒往门那边走，然后呢，心里发了，我需要帮助，快来。这个时候，勘探员想偷人，不过呢，使徒已经回去了，所以这个时候呢，律师跟着过来一起救。于是出现了开头的那么一幕：一刀吃猫猫，再吃一只猫，一刀把它击倒，再被车撞倒，救下来就跑，发现没有救到。然后这波又把勘探员击倒回来，挂了律师。心理学家在那里摸，你到底在摸什么？嗯，已经不知道该怎么说了。嗯，传送。再看一次回放，我都能感受到我的怨气。这把蒙哥凭借性感黑妹成功掉分。